इंटरनेट आज की दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है हमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो शॉपिंग करनी हो टिकट बुक करना हो या हमारा कोई फेवरेट स्पोर्ट देखना हो गेम खेलना हो हमें कुछ भी करना हो हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं वह हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतर और बड़ा हिस्सा हो गया है पर क्या आप जानते हैं इंटरनेट कैसे काम करता है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इंटरनेट एक कंप्यूटर सिस्टम से लाखों करोड़ों कंप्यूटर सिस्टम्स का एक नेटवर्क बन गया है हाय गाइस मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इंटरनेट लाखों करोड़ कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर्स एक दूसरे से बात करते हैं यानी एक दूसरे को डेटा सेंड और रिसीव करते हैं अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो नाइनटीन में इसकी शुरुआत हुई थी जब ये यूएस आर्मी फंडेड एक प्रोजेक्ट था कुछ प्राइवेट कंपनीज और यूनिवर्सिटीज के हेल्प से 1980s में वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आया इसके साथ सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है ये है कि जो उसके काम करने का तरीका था जो उसका बे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आज भी सेम है पर उसके जो सपोर्ट करने वाली टेक्नोलॉजीज हैं वो वक्त के साथ इवॉल्व करती गई हैं अब हम लोग देखेंगे कि उसके स्ट्रक्चर की शुरुआत कैसे हुई पहले दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया एक केबल के थ्रू और उससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे तो उसके बाद कंप्यूटर्स बढ़ने लगे तीन चार पाँच जब लोग 10 कंप्यूटर तक पहुंचे तो उसको कनेक्ट करने के लिए 45 केबल्स की जरूरत पड़ी यानी कि पर कंप्यूटर 9 केबल्स तो ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल होता चला गया क्योंकि और अगर कंप्यूटर्स बढ़ते जाएंगे तो आप कितने केबल्स लगाएंगे तो उसके लिए हमें एक नई इन्वेंशन की जरूरत थी एक नई डिवाइस की जरूरत थी जो कनेक्शन में हेल्प कर सके इसके लिए एक स्पेशल छोटे कंप्यूटर को यूज़ किया गया जिसको हम राउटर कहते हैं इसका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ये था कि जितने भी सिस्टम्स हैं नेटवर्क में सबको राउटर से कनेक्ट करना है अगर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से बात करना चाहता है वो राउटर के थ्रू बात करेगा मान लिया कि कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी को कुछ मैसेज भेजना है तो कंप्यूटर ए मैसेज राउटर को भेजेगा और राउटर उस मैसेज को कंप्यूटर बी तक पहुंचाएगा और ये इस बात की गारंटी भी देगा कि वो मैसेज कंप्यूटर सी डी ई पर ना जाए तो इससे क्या फ़ायदा हुआ तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमें हर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक केबल की ज़रूरत पड़ी क्योंकि हर सिस्टम को हमने सिर्फ राउटर से कनेक्ट किया इसलिए सिर्फ एक केबल से हमारा काम हो गया तो राउटर से हमने बहुत सारे सिस्टम को कनेक्ट कर दिया लेकिन सिस्टम को कनेक्ट करने का कोई लिमिट नहीं है अगर कोई अपने ऑफिस में सौ सिस्टम या हज़ार सिस्टम कनेक्ट करना चाहे तो वो एक राउटर में कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो फिर उसके लिए क्या सोल्यूशन है आपको याद होगा हमने कहा था कि राउटर भी एक छोटा कंप्यूटर होता है अगर हम एक राउटर को दूसरे राउटर से कनेक्ट कर देते हैं तो एक राउटर जिससे कनेक्टेड दस पंद्रह सिस्टम है और जो दूसरा राउटर है उससे कनेक्टेड दस पंद्रह सिस्टम है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और इस तरह से हम अनगिनत कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं यानी हम इनडेफिनेटली स्केल कर सकते हैं अब तक जो हमने नेटवर्क के बारे में बात की वो एक घर या एक ऑफिस की थी मान लिया वो आपके घर का एक नेटवर्क था और आपको अपने नेबर से कनेक्ट करना या आपको एक किलोमीटर पे आपका एक दोस्त रहता है उसे कनेक्ट करना है या आपको, आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट करना है तो आप हर जगह तो अपना तार बिछाएंगे नहीं या राउटर के थ्रू तार से कनेक्ट नहीं करेंगे तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है तो उसके लिए सोल्यूशन ये है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हर घर से कनेक्टेड है जैसे कि इलेक्ट्रिकल लाइन है या टेलीफोन कनेक्शन है तो इसमें टेलीफोन कनेक्शन का यूज़ किया गया इसके लिए क्या किया गया इसके लिए एक डिवाइस का यूज़ किया गया जिसको हम कहते हैं मॉडर्म मॉडर्म का काम होता है जो हमारा इन्फॉर्मेशन है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे कि वो इजीली टेलीफोन लाइन से वो पास हो सके और फिर जो अपने डेस्टिनेशन पे जब पहुंच जाए तो उसको फिर से रिकन्वर्ट कर सके तो हम लोग अब टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट हो गए अब हमें क्या करना है कि जो हमारे नेटवर्क का मैसेज है वो दुनिया के किसी भी नेटवर्क पर भेजना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है आई की यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आई वो कंपनीज होती हैं जिनका अपना डेडिकेटेड नेटवर्क होता है और वो जो दूसरी कंपनीज होती हैं उनके नेटवर्क से भी वो कनेक्टेड होते हैं जैसे कि हमारे यहाँ एक्ट है जियो है एयरटेल है ये सब आई हैं जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं और आपसे वो चार्ज करते हैं वो आपसे इसलिए चार्ज करते हैं कि वो आपको अपना नेटवर्क यूज़ करने देते हैं इसलिए जो हमारे नेटवर्क का मैसेज होता है वो हमारे नेटवर्क से पहले आई के नेटवर्क में जाता है फिर आई से एक आई से दूसरे आई के नेटवर्क पर जाता है और फिर वो हमारे डेस्टिनेशन पे जिसे हम भेज रहे हैं अपने दोस्त को भेज रहे हैं या अपने ऑफिस में भेज रहे हैं उस नेटवर्क तक हमारा इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है अब जो हमारा मैसेज है वो डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंच चुका है पर उसे कैसे पता चलेगा कि वो किस कंप्यूटर तक जाना है नेटवर्क में तो बहुत सारे कंप्यूटर होंगे सो नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सबको एक एड्रेस दिया जाता है जिसको हम आई एड्र
इसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं इस तरह के बहुत सारे आईपी एड्रेस होते हैं तो जितने भी सिस्टम्स होते हैं कंप्यूटर होते हैं नेटवर्क में सबका अपना अपना आईपी एड्रेस होता है लेकिन ह्यूमन के लिए यह पॉसिबल नहीं होता है कि वो आईपी एड्रेस याद करें सोचिए कि अगर हम उसको याद करने जाएंगे तो हम कितने डिजिट्स याद रखेंगे तो उसके लिए आता है कॉन्सेप्ट डोमेन नेम का तो डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट यह होता है कि आपको आईपी पी एड्रेस यानी नंबर्स याद नहीं होते हैं और उसी के पैरल उसी का एक निक नेम आप कह सकते हैं उसका रखा जाता है जो आप फेसबुक डॉट कॉम ट्विटर डॉट कॉम ये जो आप लिखते हैं ये उसका डोमेन नेम है आपको जाके फेसबुक का आईपी एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है या ट्विटर का आई एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है इस तरह, इसी तरह से बहुत सारे डोमेन नेम है गूगल का डोमेन नेम है गूगल डॉट कॉम हम लोग को उसको याद रखना पड़ता है अगर हम सबका आई एड्रेस याद रखेंगे तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा इस सीरीज़ हॉ इंटरनेट वर्क्स में हम और भी बहुत सारे वीडियो बनाएंगे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए अगर आपने हमारे चैनल ए टेक्निकल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेलाइकन दबाइए